Les diagnostics, vous savez très bien qu'il y a des spécialistes qui vont les faire. Donc, j'ai même mis ici pour ne pas avoir de doute qu'on sera fou de dire à quelqu'un vous avez de l'estéatose, mais on peut quand même soupçonner et demander aux spécialistes qui peuvent diagnostiquer la graisse dans le foie sont deux points les médecins généralistes, les gastroentérologues et les pathologues. L'état de notre foie il sera détecté par les tests biochimiques qu'on va parler. TGO, ASAT, gamma GT, TGP qui est ALAT. Donc on a l'alanine aminotransférase, on a l'aspartate aminotransférase. Je vais vous expliquer la fois prochaine. Vous allez tout comprendre. Donc en plus des marqueurs inflammatoires, on peut avoir aussi l'homocystéine, il y a des altérations, acide urique, CRP, US, tout ce qui fait partie de protéines de phase aiguë. Tout ça sera associé à échographie abdominale et ce qu'on appelle élastographie transitoire ou hépatique, qu'on appelle fibroscan. Aujourd'hui, les examens de référence seraient l'échographie abdominale, les IRM, élastographie transitoire. Qu'est-ce que c'est élastographie? Élastographie, c'est de voir la capacité d'élasticité du foie pour voir en quel état il est. Donc, en répondant à la personne, on a stéatose hépatique de grade 1, de grade 2, de grade 3. Et là, on sait à quel point on est. Des méthodes efficaces, c'est l'élastographie, très important parce qu'elle est moins invasive que la biopsie. Et je vous montre ici, par exemple, une photo d'une imagerie de résonance magnétique, un IRM. Regardez cet IRM. Où on va voir de régions, vous voyez, qui sont déjà fibrosées. Et c'est le radiologue qui va déterminer avec les examens, les tests biochimiques, à quel niveau cette personne elle est, à quel stage elle est. Ok et ici, c'est que pour vous donner un exemple aussi qu'ils utilisent, c'est une échographie. Ce qui est important, la IRM, la tomographie et la biopsie peuvent être effectuées dans le cas plus grave ou spécifique. Je pense que je vous ai dit que l'IRM, c'est le gold standard. Non, gold standard, plutôt échographie et lastographie. Et IRM, tomographie et biopsie, pour des cas vraiment qui a même d'autres soupçons beaucoup plus graves. Je pense qu'on a compris que les diagnostics, ce n'est pas à nous de le faire. Viens avec moi, 